ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് ശമുവേൽ പതിനാറിന്റെ ഒന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ അറിയാവുന്ന തന്നെ ഒരു ഭാഗമാണ് ദാവീദും ഗോലിയാത്തും ഒത്തിരി ആൾക്കാർ പ്രസംഗിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മുടെ കണ്ണിന് തെളിഞ്ഞു വരാത്ത ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ കിടക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും റെവലേഷൻസ് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഒരു മോടിയൊന്നും കാണത്തില്ല പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന റെവലേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ അനോയിന്റിങ്ങിനെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ടച്ച് ചെയ്യും അതാണ് സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അനന്തരം യഹോവ ശമുവേലിനോട് ഇസ്രയേലിലെ രാജസ്ഥാനത്തു നിന്ന് ഞാൻ ശൗലിനെ തള്ളിയെന്നിരിക്കെ നീ അവനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം ദുഃഖിക്കും കൊമ്പിൽ തൈലം നിറച്ചു പുറപ്പെടുക ഞാൻ നിന്നെ ബേത്ലഹേമിനായ ഇഷായിയുടെ അടുക്കലായിരിക്കും അവന്റെ മക്കളിൽ ഞാൻ ഒരു രാജാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ദൈവം പ്രവാചകനോട് പറയുവാണ് ദാവീദിനെ തേടി മുന്നോട്ട് പോകണം അതായത് അതുവരെ ആരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ദൈവം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പ്രവാചകനോട് സംസാരിക്കുക കുറച്ചും കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാല് ദാവീദിന്റെ പേര് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഞാൻ നിന്റെ ഞാൻ നിന്നെ ബേദ്ലഹേമിനായ ദാവീദിന്റെ സ്ഥലം ഇഷായിയുടെ അടുക്കൽ ഇഷായ് ദാവീദിന്റെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുക അവന്റെ മക്കളിൽ ഞാൻ രാജാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്രസ് ഇല്ല ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്രസ് ഇല്ല പക്ഷെ ദൈവം നിങ്ങളെ നോക്കി നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് പറയും നിങ്ങളെ ആരും അറിയുന്നില്ല നിങ്ങളെ ആരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അഡ്രസ്സിനെ തരാൻ വേണ്ടി അഡ്രസ്സിനെ തരാൻ വേണ്ടി പോവുക ദൈവം എന്നോട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അമ്പിളിയോട് ദൈവം പറയാൻ വേണ്ടി പോവുക ദൈവം ഒരു അഡ്രസ് തരാൻ വേണ്ടി പോവുക ഇതുവരെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും വേറൊരു വീട്ടിലോട്ട് മാറി താമസിക്കുക എന്നാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു വീടിന്റെ അഡ്രസ് തരാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു കാര്യം ആ ഒരു കാര്യം ഉടനെ സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ദൈവം മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോവുക അഡ്രസ് അഡ്രസ് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് കാര്യം അഡ്രസ് ഓരോ സമയം ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ദൈവം പറയുവാണ് അഡ്രസ്സിനെ സ്ഥിരമാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡില് നിങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ റൊലത്തിലെ അഡ്രസ്സിനെ ഞാൻ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക ഇതുവരെ പാട്ട് പാടുന്നു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നു അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ ദൈവം പറയുവാണ് നിന്റെ അഡ്രസ്സിനെ ഞാൻ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്റെ അഡ്രസ്സിനെ രൂപനോട് പറയുവാണ് തോമസിനോട് പറയുവാണ് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സിനെ ഞാൻ ഒരു എന്താ പറയുന്നേ ഞാൻ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക ഇവിടെ ഒരിക്കലും ആരും അംഗീകരിക്കാത്ത ദാവീദിന്റെ എക്സാക്ട് കാര്യം പ്രവാചകൻ പറയുവാണ് ദാവീദിനെ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക കാരണം അവന്റെ മേൽ എന്താ പറഞ്ഞ അവനിൽ ഞാനൊരു രാജാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഇസായിയുടെ കുടുംബത്തിൽ ഞാനൊരു രാജാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ മേലൊരു അഭിഷേകം വീഴുവാൻ ദൈവത്തിനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രവാചകനെ തേടി അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആളെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് അയക്കും അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ പോകണ്ട അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ആഫ്രിക്കയിലോട്ട് പോകണ്ട അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഹൈദരാബാദിൽ പോകണ്ട നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്റെ പ്രവാചകനെ അയക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്റെ അഭിഷിക്തനെ അയക്കും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം പല നമ്മുടെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ചർച്ചിൽ ഒത്തിരി പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ദൈവദാസന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അവരുടെ മുമ്പിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്തൊന്നും ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ എന്താ പറഞ്ഞ ആൾത്തിരക്ക് കാരണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ദുഃഖിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു തലയിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് കൈ വെപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു ശമുവലിനെ ആയിരുന്നു അതാ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു അഭിഷിക്തനെ ദൈവം കോട്ടയത്തേക്ക് അയച്ചു എന്റെ പ്ലേസിലോട്ട് ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു അഭിഷിക്തനെ ദൈവം അയച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവ പെണ്ണ തലയിലോട്ട് പോകും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് റോജർ ഹോസ്മ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ആ ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു അഭിഷിക്തൻ ഒരിക്കലും കോട്ടയത്ത് അദ്ദേഹം വരത്തില്ല
വരണ്ട പ്രവാചകൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഇത് ആരൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് റെക്കോർഡിങ് റെക്കോർഡ് മെസ്സേജ് ആണ് ഇനി ആരൊക്കെ കേൾക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ അവരോട് ദൈവം പറയും നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇതേ കാര്യം സംഭവിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചില വ്യക്തികളെ ചില പ്രവാചകന്മാരെ ദൈവം അയക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും കിട്ടാത്ത രീതി ഒരിക്കലും ലഭിക്കാത്ത രീതി ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ പകർച്ച നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ ആര് കയറിയിട്ടുണ്ടോ അവര് ഭാഗ്യവാന്മാരെ കാരണം എനിക്കറിയാം റലം ചേഞ്ച് ആവാൻ വേണ്ടി റലം ചേഞ്ച് ആവാൻ വേണ്ടി പോവാം ഇതിന്റെ ഞാൻ വീണ്ടും വാക്യത്തിലേക്ക് പോവാം അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യല്ല അതിന്റെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ഓക്കെ അതിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം നിന്റെ പുത്രന്മാരും എല്ലാവരുമായോ എന്ന് ശമ്മുവൽ ചോദിച്ചതിന് അവൻ ഇനി ഉള്ളതിൽ ഇളയവനുണ്ട് അവൻ ആടുകളെ മേക്കിയാകുന്നു എന്ന് ശമുവേൽ ഇഷായിയോട് ആളയച്ച് അവനെ വരുത്തുക അവൻ വന്നിട്ടല്ലാതെ അവൻ വന്നിട്ടല്ലാതെ നാം പന്തിക്കിരിക്കുകയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ദൈവം ഒരു പ്രവാചകനെ അയച്ചു പ്രവാചകൻ ഇസായിയുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോയി അവിടെ ഇസായിയുടെ എല്ലാ പുത്രന്മാരും ഉണ്ട് പക്ഷെ ദാവീദ് അവിടെ ഇല്ല അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയച്ച അഭിഷിക്തൻ വന്നിരിക്കുക ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുക പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രസന്റ് ആകാൻ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രസന്റ് ആ നിങ്ങളുടെ ടൈം ആയിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രസന്റ് ആവാൻ പറ്റി പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യം ദാവീദിനെ ആളയച്ചു വിളിപ്പിച്ചു അതായത് പ്രവാചകം വന്നിട്ട് അവിടെ പ്രസന്റ് അല്ലാത്ത ദാവീദിനെ ആളയച്ചു വിളിപ്പിച്ചു ഇതേ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ അവിടെ പ്രസന്റ് അല്ലായിരിക്കും എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കോളിങ് നിമിത്തം ആളയച്ചു വിളിപ്പിച്ചു ആളയച്ച് നിന്നെ വിളിച്ച് നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യും ജിജുവിന് വേണ്ടി ദൈവം പറയുക ആളയച്ച് വിളിപ്പിക്കും ആളയച്ച് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന ദേശത്ത് ഒരു അഭിഷിക്തനുണ്ട് അവനെ വിളിപ്പിച്ചാൽ ഈ കെട്ടഴിയത്തും അല്ലെങ്കിൽ അവനെ വിളിപ്പിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ റലത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരത്തും അതുപോലെ ഒരു പ്രവചനം ദൈവം പറയുവാണ് ആളയച്ച് വിളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആളയച്ച് ഒരിക്കൽ പോലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തികളുടെ ഇടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തികളുടെ ഇടയിൽ ദൈവം ആളയച്ച് കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അത് സംഭവിക്കും അത് സംഭവിക്കും അധികം താമസിയാതെ അധികം താമസിയാതെ ദൈവം ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ചില മേഖലകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഇന്തോനേഷ്യ ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ചില ആ ഒരു മേഖലയിൽ ദൈവം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം ആ അവിടുത്തെ ചില ചർച്ചകളുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനെ ദൈവം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാ ദൈവം ആളായി അവിടെ ഒരു പക്ഷെ മലയാളി പ്രസംഗിച്ച് കാണത്തില്ലായിരിക്കും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി അവരുടെ മേൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ആവും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അവരുടെ മേൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ആവും അത് സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി അധികം അധികം താമസം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്ന കാര്യമല്ല ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും അതാണ് സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ കേൾക്കുന്നു നിങ്ങളോട് ദൈവം പറയുവാണ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവസരങ്ങൾ കിട്ടി കാണത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവം അതിന്റെ മേൽ പറയുവാണ് ഞാൻ ആളയച്ച് വിളിച്ച് നിന്റെ മേൽ ഞാൻ കൈവിടും നിന്റെ മേൽ എന്റെ അഭിഷേക തൈലത്തെ പകരും അഭിഷേക തൈലത്തെ പകരും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ അവരിപ്പോ ആക്ച്വലി ഓൺലൈനിൽ ഇല്ല പക്ഷെ അവരോട് ദൈവം പറയുവാണ് ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്ത് വിസിബിൾ ആയിട്ട് അഭിഷേകത്തിന്റെ പ്രസൻസ് നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ അഭിഷേക തൈലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഭിഷേക തൈലം റിയലി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ കാണും ഇതൊരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ മുറക്കലാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പൊ ഓൺലൈനിൽ ഇല്ല ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പേന കൊണ്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ പേന വഴുതി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എണ്ണ പുരണ്ടിരിക്കുന്ന കാണും അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സൈനാണ് കാരണം ഇത് അഭിഷേക തൈലം വീണോണ്ടിരിക്കും അഭിഷേക തൈലം വീണോണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവം നിങ്ങളെ ആളയച്ച് വിളിപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ശമുവേൽ
അന്ന് മുതൽ ദാവീദിന്റെ മേൽ വന്നു ശമോൽ എഴുന്നിട്ട് രാമയിലേക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പ്രവാചകൻ ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യും അഭിഷേകം ചെയ്ത ശേഷം യഹോവയുടെ ആത്മാവൽ അന്നു മുതൽ ദാവീദിന്റെ മേൽ വന്നു ഇനി നോക്കണം പഴയ നിയമകാലത്ത് എപ്പോഴൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി അറിയാം അവരുടെ അവർ പ്രവചിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം പ്രവചിക്കുന്നതായിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ശൗലിനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു ആത്മാവ് വന്നപ്പോൾ ശൗല് പ്രവചിച്ചു മോശയുടെ മേൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആത്മാവിനെ എടുത്ത് മൂപ്പന്മാരുടെ മേൽ വിട്ടപ്പോൾ അവര് പ്രവചിച്ചു കൂടാരത്തിൽ ഇരുന്നവര് വരെ പ്രവചിച്ചു പക്ഷെ ഇവിടെ ദാവീദിന്റെ മേലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുത്തപ്പം ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷനും ഇല്ല ദാവീദ് പ്രവചിച്ചില്ല ദാവീദ് ആരാധിച്ചില്ല ദാവീദ് കൈയടിച്ചില്ല ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദാവീദിന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഒരു പക്ഷെ കൈവപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ താഴെ പോകും നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പവർഫുൾ ആയിട്ട് ചാടുന്നു ചിലർ പ്രവചിച്ചെന്നും വരാം പക്ഷെ ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയുവാണ് നിന്റെ മേൽ വീണിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിഫറെന്റ് വിളിയാണ് ഡിഫറെന്റ് വിളിയാണ് അത് ലോകത്തിനോ അത് അഭിഷിക്തന്മാർക്കോ മനസ്സിലായെന്ന് വരത്തില്ല ലോകത്തിനോ അഭിഷിക്തന്മാർക്കോ മനസ്സിലായെന്ന് വരത്തില്ല കാരണം അവരിങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കണ്ടിട്ടില്ല ദാവീദ് ദാവീദിന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മ വന്നപ്പോൾ ദാവീദ് പ്രവചിച്ചില്ല ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല പക്ഷേ അതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡിഫറെന്റ് അനോയിന്റിങ് അവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണോ ഇനി കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ആരൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ എന്തോ ഒന്നിനെ ദൈവം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കാണത്തില്ല കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഉള്ളു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ പ്രൊസീജിയർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഒരു ലെവലാണ് അടുത്ത ഒരു ലെവലുണ്ട് അവിടെ ലോകം നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയും നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ലോകം കാണാൻ വേണ്ടി പോകും ഇത് ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുവരെ ദാവീദിനെ ആരും അറിയത്തില്ല നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിയോണം ദാവീദിനെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജാവാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുവരെ ദാവീദിന് രാജകൊട്ടാരത്തിലോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി യാതൊരു സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ ദാവീദിന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നപ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിൽ ശൗലിന് ഒരു മാറ്റം വന്നു അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുക എന്നാൽ യഹോവയുടെ ആത്മാവ് ശൗലിനെ വിട്ടു മാറി യഹോവ അയച്ച ഒരു ദുരാത്മാവ് അവനെ ബാധിച്ചു ഇനി നോക്കണം ഈ ദുരാത്മാവ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാവീദ് വന്ന് കിന്നരം വായിച്ചാലേ പോകത്തുള്ളു അതായത് ഇതൊരു യാദൃശികമായ സംഭവമല്ല ദൈവം രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ദാവീദിനൊരു അക്സസിന് അക്സസ് കൊടുക്കും ദാവീദിനൊരു വഴി ദൈവം അവിടെ തുറന്നു കൊടുക്കും നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നാൽ ഒരു വിസിബിൾ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ദൈവം വഴി ഒരു അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തിയെ ആ കസാരയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ അവിടെ കേട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തിയെ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു സാധ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ദൈവം വഴികളെ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി പോകും ഒരു സാധ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥലത്തെ ദൈവം വഴികൾ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ അതിന്റെ പുറകിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ഈ ശക്തി നിങ്ങളെ രാജാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിലെത്തും അതോറിറ്റീസിന്റെ മുമ്പിലെത്തിക്കും നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് പറ്റാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് പറ്റാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും ദൈവം നിങ്ങളെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളോടുള്ള പ്രവചനമാണ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വാതിൽ ദൈവം തുറക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ചിന്തിക്കാത്ത രീതി ഒരു വാതിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വാതിൽ നിങ്ങൾ തുറക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം ആ വാതിൽ ഇപ്പോൾ ദൈവം ഓപ്പൺ ആക്കുക കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നപ്പോൾ ദൈവം ദാവീദിന് രാജ സിംഹാസനത്തിൽ മുമ്പിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ഒരു വാതിലിനെ തുറന്നു കൊടുക്കും ഇനി നോക്കണം ശബരിന് ഈ ദുരാത്മാവ് വിട്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഒരു കിന്നരക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മ്യൂസി ഒരു മ്യൂസീഷ്യന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി താഴോട്ട് നോക്കി അറിയാം പതിനെട്ടാമത്തെ ഓർമ്മ ബാല്യക്കാരിൽ ഒരുത്തൻ ഹേമിനായി ഇഷായിയുടെ ഒരു മകനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടു അവൻ കിന്നര വായനിൽ നിപുണനും പരാക്രമശാലിയും യോധാവും വാക്ചാതിരുമുള്ളവനും കോമളനുമാകും യഹോവയുടെ യഹോവയും അവനോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയോണം ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് ദാവിദ് കിന്നര വായനയിൽ വളരെ നിപുണനാണ് ഈ വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിന് ദാവിദിന് ടാലന്റ് ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ടാലന്റ് ഓർത്തോണം ഒരു ദൈവ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പെർപ്പസിന് വേണ്ടി എനിക്കറിയാവുന്ന ദാവിദിന്റെ രണ്ട് ടാലന്റ് ഒന്ന് കിന്നരം വായിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് കവിണ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും ഈ രണ്ട് കാര്യവും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്ഞ്ച് ആണ് ആദ്യം കിന്നരം വായിച്ചപ്പോൾ പാട്ട് വരുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ കിന്നരം വായിക്കുമ്പോൾ ദുരാത്മാവ് ആദ്യം എറിയുമ്പോ ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും സംഭവിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എറിയാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പൊ എറിയുമ്പോ ഗോലിയാത്ത താഴും കാരണം അഭിഷേകം എന്താ പറയുക ദാവീദിന്റെ കഴിവിനെ കഴിവിനെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു മാനുഷികമായ കഴിവിനെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ട് ഒരു കഴിവിനെ അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു ഇനി നോക്കണം ആ വ്യക്തി അഭിഷേകം വന്ന ദാവീദിനെ കുറിച്ച് വേറെ വേറൊരു വ്യക്തി പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റുമണി ആയിരുന്നു ദാവീദ് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റുമണി അല്ല അവൻ കിന്നര വായന നിപുണനാണ് അവൻ പരാക്രമശാലിയാണ് ഈ ദാവീദ് പരാക്രമശാലി എന്ന് ഇവരെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു പറഞ്ഞു അടുത്തത് യോധാവാണ് വാക്ചാതുര്യമുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ യഹോവയും അവനോട് കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങളുടെ മേൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ മാറും നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ മാറും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളെ കാണുന്നവര് പറയും ഇവിടെ പറയാ ദാവിദൻ നോക്കി പറയാണ് യഹോവയും അവനോട് കൂടെ ഉണ്ട് കാര്യം ദാവിദിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ആൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ആൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അത് അതാണ് അതുപോലെ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ എത്ര മാത്രം ആൾക്കാരുടെ തലയിൽ ഒത്തിരി അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി തലയിൽ കൈ വെപ്പിച്ചായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഒത്തിരി എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ മറിഞ്ഞ് താഴെ പോയായിരിക്കാം എന്നാലും അതിനതൊന്നും കാര്യമില്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം അവിടെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം വെറുതെ എല്ലാം വെറുതെയാണ് ദൈവം പറയുന്ന കാര്യമാണ് എന്ത് നിങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്തു അതിനെ നിങ്ങൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ത് നിങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്തു അതിനെ നിങ്ങൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാതെ വീണ്ടും ഒരു യോഗത്തിന് പോയി വീണ്ടും ഒരാളെ കൊണ്ട് തല കൈവച്ച ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല ദൈവം അങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളോട് പറയും ഒരു ഒരു അഭിഷക്തം നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മറ്റവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പി നിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ താഴെ പോയി നിങ്ങൾ മറഞ്ഞു പക്ഷെ അടുത്ത ഒരു അഭിഷക്ത വീണ്ടും പറയുവാണ് നിങ്ങൾ തലയെ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ മേൽ ഞാൻ തലയെ കൈവെക്കാം നിങ്ങൾ മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പി അപ്പോഴും നിങ്ങൾ തലയെ കൈവെപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം കേട്ട ദൂതിനെ നിങ്ങൾ നൽഫൈ ചെയ്യുക യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും തലയെ കൈവെക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനെ കാണുന്നു അതിനെ നിങ്ങൾ ദൈവവചനത്താൽ നിങ്ങൾ അതിനെ കീഴടക്കി കാണും നിങ്ങൾ അതിനെ കീഴടക്കി കാണും ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ദാവീദിന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിച്ചു ദാവീദിന്റെ ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് ആയി അടുത്തത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ അതായത് അനോയിന്റിങ് റിസീവ് ചെയ്തു നെക്സ
ഒരു വലിയ മലനെ നോക്കി പറയുവാണ് ഞാൻ ഈ ഈ മലനെ ഞാൻ തോപ്പിക്കുക ഈ മല്ലനെ ഞാൻ തോപ്പിക്കാമെന്ന് ദാവീദ് പറയുക അത് ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്തതാണ് കാര്യം അവിടെ ദാവീദ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ മേൽ പകർന്ന ഡിവൈൻ വിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചാണ് തൻ്റെ മേൽ പകർന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെയാണ് ആ ദാവീദ് അവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കുവാണെങ്കിൽ ദാവീദ് ഇങ്ങനെ പറയും അപ്പോൾ ദാവീദ് തൻ്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കുന്നവരോട് ഈ ഫിലിസ്തീനെ കൊന്ന് ഇസ്രായേൽ നിന്ന് നിന്നയെ നീക്കി കളയുന്ന എന്ത് കൊടുക്കും ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സേനകളെ നിന്നിപ്പാൻ ഈ അഗ്രചർമ്മിയായ ഫിലിസ്തീൻ ആര് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം ഈ ഫിലിസ്തീൻ ആരെന്ന് ചോദിക്കുവാണ് ദാവിദ് ഒരിക്കലും പേടിച്ച് പുറകോട്ട് പോകുന്നു ഓർത്തോണം നിങ്ങളുടെ മേൽ അഭിഷേകമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭയം വരത്തില്ല ഭയം ബ്രഹ്മങ്ങൾക്കെതിരാണ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയത്തിനെ നിങ്ങൾ ജയിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് കാണുന്നതിനെ വിശ്വസിക്കത്തില്ല കാണാത്ത ഒരു നൃത്തം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യും കാണുന്നതിനെ വിശ്വസിക്കത്തില്ല കാണാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ദാവീദ് ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുക ദാവീദ് പറയുന്ന കോൺ ദാവീദ് കോൺഫിഡൻസിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ദാവീദ് ശവലിനോട് പറഞ്ഞത് അടിയൻ അപ്പന്റെ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു സിംഹവും ഒരിക്കലും ഒരു കരടിയും വന്ന് കൂടൽ നിന്ന് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പിടിച്ചു ഞാൻ പിന്തുടർന്ന് അതിനെ അടിച്ചു അതിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ വിടുപ്പിച്ചു അത് എന്റെ നേരെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ താടിക്ക് പിടിച്ച് അടിച്ചു പോന്നു നോക്കിയോണം ദാവീദ് ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് കാര്യം അപ്പുറത്തൊരു മല്ല നിൽക്കുക ആ മല്ലനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന വെറും ഒരു കരടിയോടും വെറും ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഇതിനോട് അതുമായിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ദാവീദ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുവാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുക എനിക്ക് ഒരു ഉറു ഞാൻ പണ്ടൊരു ഉറുമ്പിനെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു സിംഹത്തെ കൊല്ലാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ലോജിക്കാണ് അതേ ലോജിക്കാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ദാവീദിനറിയാം തൻ്റെ മേൽ വന്നിരിക്കുന്ന ശക്തി അത് മാനുഷികമല്ല അത് ദൈവികമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മല്ലനെ ഞാൻ വീഴ്ത്തിയിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലായി നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ തലയെ കൈവച്ചിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണോ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകണം പുറകോട്ട് പോകരുത് മരിച്ചവനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഉയർപ്പിക്കണം രോഗിയെ കൊണ്ടുവന്നാൽ സൗഖ്യമാക്കണം ബന്ധിതരെ കണ്ടാൽ ഭൂത ബാധിത ബാധിച്ചവരെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കണ്ടാൽ വിടിവിക്കണം പ്രസംഗിച്ചോണ്ട് നിൽക്കരുത് കാര്യം പ്രസംഗിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റും എല്ലാവർക്കും പറ്റും പ്രവർത്തിക്കാൻ കുറച്ചു പേർക്കേ പറ്റത്തുള്ളൂ അഭിഷേകത്തെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ദാവീദ് ചെയ്തത് തൻ്റെ മേൽ വന്ന രാജകീയ അഭിഷേകത്തെ ദാവീദ് ഇവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ദാവീദ് പോർക്കളത്തിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പുറകോട്ട് പോകില്ല ഇറങ്ങി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കണം അഭിഷേകത്തിന്റെ റലം മാറുന്നവൻ ദാവീദ് ഫിൽസിനോട് പറഞ്ഞത് നീ വാളും കൊന്തവും വേലുമായിട്ട് എന്റെ നേരെ വരുന്നു ഞാനോ നീ നിന്നിച്ചിട്ടുള്ള ഇസ്രായേൽ നിരകളുടെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ അപ്പോവയുടെ നാമത്തിൽ നിന്റെ നേരെ വരും കുറച്ചും കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിസന്ധികൾ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് അതിന് എതിരെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ കയ്യിൽ ആയുധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആയുധമുണ്ട് അത് ദൈവത്തിന്റെ നാമം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം എന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും ഞാൻ ഈ നാമം ഉപയോഗിച്ച എനിക്ക് അവിടെ ജയമുണ്ട് ഇത് റിയാലിറ്റിയാണ് ഇത് റിയാലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവം നിങ്ങളോട് ഇത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുവാണ് നിങ്ങളുടെ മേൽ അഭിഷേകമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുണ്ട് ഈ നാമത്തെ ഉപയോഗിച്ച എന്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണെങ്കിലും അത് താഴത്തിൽ അത് പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ഒരു കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ഒരു ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ലേഡി മീറ്റിംഗിന് വന്നു അപ്പൊ ആ മീ ആ മീറ്റിംഗിന് വന്ന സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആരോ പറഞ്ഞു അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ അവരുടെ
നിങ്ങൾ ഒരു പ്രവചനം കൊടുത്തു അത് അതുപോലെ ദൈവം ചെയ്തു ഇതിന്റെ ഒരു മറുവശം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ച കാര്യം ഈ ലേഡി ഒരിടത്തും ടെസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തില്ല അവിടെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല അത് നോക്കുകയും വേണം അതാരും അത് അത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് അതിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക പോലും വേണം കാര്യം ദൈവം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വേലയെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക പ്രതിഫലം നോക്കരുത് പ്രതിഫലം നോക്കിയ നിങ്ങൾ ഇത് നിർത്തിയിട്ട് പോകും പക്ഷേ വിശ്വസ്തതയോടെ നിന്ന് ഒരു പക്ഷെ ആരും അംഗീകരിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും കിട്ടിക്കാണ കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല കാര്യം എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും യേശു ക്രിസ്തുവിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ വിശ്വസ്തതയോടെ നിങ്ങളെ വേല ചെയ്യുക അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ അനേകം അടയാളങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യ നിങ്ങളുടെ വാക്കാൽ സഭ്യം ഇവിടെ ദാവീത് പറയുന്ന കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം യഹോവ ഇന്ന് നിന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും ഞാൻ നിന്നെ കൊന്ന് നിന്റെ തല ഛേദിച്ചു കളയും അത്രയുമല്ല ഞാൻ ഇന്ന് ഫിലിസ്തീൻ സൈന്യങ്ങളുടെ ശവങ്ങളെ ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾക്കും ഭൂമിയിലെ മൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയാക്കും ഇസ്രായേൽ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് സർവഭൂമിയും അറിയും ഇവിടെ ദാവിത് ചെയ്ത കാര്യം ദാവീത് ആ സാഹചര്യത്തെ നോക്കി പ്രവചിക്കുക ഈ നോക്കിയാണോ അഭിഷേകം വന്നപ്പം ദാവീത് പ്രവചിച്ചു അതുവരെ പഴയ നിയമത്തിലെ എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവും വന്നത് പ്രവചിച്ചു ദാവീത് മാത്രം പ്രവചിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം ദാവീത് പ്രവചിക്കുക എന്താ കൈ വാളില്ല കയ്യിൽ ആയുധം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ദാവീത് പ്രവചിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ കൊന്ന് നിന്റെ തല ചേദിച്ചു കളയും ഇന്ന് ഫെലിസ്തീൻ സൈന്യങ്ങളുടെ ശവങ്ങളെ ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾക്ക് ഭൂമിയിലെ മൃഗങ്ങൾക്കും ഇട ഇരയാക്കും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും സംഭവിച്ചു ദാവീദ് പ്രവചിച്ചത് അതുപോലെ സംഭവിച്ചു പിന്നെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ദാവീദിന് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ പ്രവചിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ദാവീദ് നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു കാര്യം കണ്ടുകൊണ്ട് പറയുക ദാവീദിന്റെ സ്പിരിച്വലായി സോപ്പണം ദാവീദിന്റെ ആത്മ കണ്ണോപ്പണം അഭിഷേകത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ദാവീദ് കാണുന്നത് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഗോലിയാത്തിനെ അല്ല തകർന്നടിഞ്ഞ് ഡിഫീറ്റഡ് ആയി താഴെ കിടക്കുന്ന ഗോലിയാത്തിനെയാണ് ദാവീദ് കാണുന്നത് കാരണം ആത്മീയ ആയുസ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം അവിടെ ഒരു അഭിഷേകം ലഭിച്ചു ആക്ടിവേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദാവീദ് ആത്മാവിൽ കണ്ടു ദാവീദ് പ്രവചിച്ചു അതുപോലെ സംഭവിച്ചു നമുക്കറിയാവുന്ന സ്റ്റോറിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ ആത്മീയമായിട്ട് ഇത്രയും പീപ്പിൾ പക്ഷെ പോയി കാണത്തില്ല ദാവീദ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ സംഭവിച്ചു നമുക്ക് താഴോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അമ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ നോക്കി ആകെയാൽ ദാവീദ് ഓടിച്ചെന്ന് ഫെലിസ്തീന്റെ പുറത്ത് കയറി നിന്ന് അവന്റെ വാൾ ഉറയിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുത്ത് അവനെ കൊന്നു അവന്റെ തല വെട്ടിക്കളം തങ്ങളുടെ മലൻ മരിച്ചു പോയിരുന്ന ഫെലിസ്തീൻ കണ്ടിട്ട് ഓടി ദാവീദിന് പറയുന്ന സമയത്ത് വാളില്ല പ്രവചിക്കുന്ന സമയത്ത് വാളില്ല പ്രവചിക്കുന്ന സമയത്ത് ആയുധമില്ല പക്ഷെ പ്രവചിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം കയ്യിലോട്ട് ആയുധം ശത്രുവിന്റെ വാൾ തന്നെ ദാവീദിന്റെ കയ്യിലോട്ട് അപ്പൊ ദൈവം പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തെ നോക്കി പ്രവചിച്ച നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നത് സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ സംഭവിച്ചു ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആയുധമില്ല പക്ഷെ ദൈവം പറയുവാണ് പറയുമ്പോൾ ആയുധം കയറി വരും കുറച്ചും കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആയുധം ദൈവത്തിന്റെ വചനമെന്ന ഇരുവായിത്തല മൂർച്ചയുള്ള വാളാണ് ഉപയോഗിക്കണം ഉപയോഗിക്കണം അത് സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയുവാണ് നിങ്ങളുടെ മേലുള്ള അഭിഷേകത്തെ നിങ്ങൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം പുറകോട്ട് നിൽക്കരുത് പുറകോട്ട് നിൽക്കരുത് മുമ്പോട്ട് വരണം ഇനിയും കൈവപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഓൾറെഡി കൈവപ്പ് കിടക്കുക കേട്ടതിനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക കേട്ടതിനെ നിങ്ങൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളോടും ഞാൻ പറയുവാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ മേൽ ആരും തലയിൽ കൈ വെച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ കൈവപ്പ് ലഭിച്ചവരാണ് ഇന്ന് അതിന്റെ ആക്ടിവേഷൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ സംഭവിക്കും ഇനി പുറകോട്ട് പോകരുത് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണം ഞാൻ എന്റെ മെസ്സേജ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതിനു മുമ്
but don't worry you are here because of the spiritual your spiritual eyes are open and you are connected with me by your spirit and whatever i am speaking whatever i am preaching is also applicable to you whether you understand or not it will come to you it will come to you i am especially mentioning about the anointing which we carry the anointing which we carry the 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 anointing we received from god it, it is going to activate in your life it is going to activate you have to activate your anointing this is the message to i know it is already happened in your life and the next run means you are going to see the next run you are going to see the next run as brother i will pray i will pray for you. father in the mighty name of jesus i am praying for nigel brother let whatever i preach to him and let it happen in his life let the power of the holy spirit come to his life right now and let him see new manifestations new realm of healing new realm of the demonic expel the he you will expel demons with a different power you will expel demons with a different power and god is giving you the key to unlock demonic forces in the mighty name of jesus i am activating that gift in your life i am activating that gift in your life in the mighty name of jesus kartava yesu inde naamathil njan roobanu vendi prarthik roobanu mel devam vechirikkunu anointing god കർത്താവെ ദാവിദിനെ പോലും ഒരേ സമയം മ്യൂസിക്കിലും ഒരേ സമയം വചനത്തിലും മുന്നോട്ട് പോകും ദൈവം പറയുവാണ് അടുത്ത റലം നിന്റെ മേലേക്ക് ദൈവം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകും പുറകോട്ട് പോകരുത് മുന്നോട്ട് പോകാം പുറകോട്ട് പോകരുത് മുന്നോട്ട് പോകാം ദൈവം പറയുന്ന ഒരു പ്രവചനം ദൈവം പറയുന്ന ഒരു പ്രവചനം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം ആ കസാരയിൽ നിന്ന് നീക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ അവിടെ ഇരുത്താൻ വേണ്ടി പോകും രൂപനെ ഞാൻ ജിജു ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ രൂപനെ അൺമ്യൂട്ട് ഓക്കെ 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 ഞാൻ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ ആ രൂപൻ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരാളെ കസാര നീക്കാൻ വേണ്ടി പോകും ഒരാളെ കസാര നീക്കിയിട്ട് ആ പൊസിഷനിലേക്ക് ദൈവം കയറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടി പോകും ാണ് സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇത് അധികം താമസിയാ സംഭവിക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ രൂപനെ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും അതുപോലെ സംഭവിക്കട്ടെ കർത്താവ് ഏതെങ്കിൽ ചെയ്ത് കൃതയ്ക്കായിട്ട് ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡത്തിന് ഞാൻ ആക്ടിവേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളും ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളും ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളും ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ആക്ച്വലി അതല്ലാതെ സിംഗപ്പൂര് മലേഷ്യ അതുപോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു മൂവ്മെന്റിനെ ഞാൻ കാണാം അതിനെ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിക്കും ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ രൂപന്റെ മേലുള്ള സകലവിധമായ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആക്ട് കാര്യങ്ങളും അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടുത്ത റളത്തിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആകട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് തന്നെ ചെയ്ത് കൃതയ്ക്കായി കർത്താവ് ഞാൻ തോമസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും തോമസ് ജോണിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ പാക്കേജ് ഉണ്ടോ സകലത് ആക്ടിവേറ്റ് ആകണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും സകലത് ആക്ടിവേറ്റ് ആകണം യേശുവിന്റെ നാമത് ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഒരു ടച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാം ദൈവം എന്നോട് പറയുന്ന നിങ്ങളെ എഴുതും നിങ്ങളെ എഴുതും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒത്തിരി 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 കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണും അത് സംഭവിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ബുക്കുകളും ചെറിയ ചെറിയ ബുക്കുകളെ ഞാൻ കാണിക്കും ട്രാക്ടുകൾ പോലെ എന്തോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി പോകും ഇത് വിശ്വസിക്കുക ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊരു ഒന്നിൽ നിന്നും അടുത്തതിലേക്കുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആയി ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക യേശുവിന്റെ നാമം പ്രതാപം ഞാൻ അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സകല കെട്ടുകളെയും സാത്താന്റെ ബന്ധനങ്ങളെയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു കളയും ആ ഒരു വീട്ടിൽ ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തെ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ തോമസ് ജോൺ ആയിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തെ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യും വെളിച്ചം വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ ഇരുളുമാർക്ക് ഇരുളുമാർക്ക് 
ഇരുളു മാറിപ്പോകുക യേശുവിന്റെ നാമം കർത്താവെ അതങ്ങനെ ചെയ്ത് കൃപയ്ക്കായിട്ട് അതങ്ങനെ ചെയ്ത് കൃപയ്ക്കായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു നാമം കർത്താവ് ഇങ്ങനെ അമ്പിളിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് കേട്ട പ്രവചനം പോലെ അഡ്രസ് സ്ഥിരമാകട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭവനത്തെ ഓൾറെഡി അങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് ഓൾറെഡി അങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അതിന്റെ മേലൊരു പ്രവൃത്തി ഈ ദിവസങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ സ്റ്റക്കായിട്ട് കിടക്കുന്ന ചില സാമ്പത്തിക വഴികൾ ഓപ്പൺ ആകട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും സാമ്പത്തികത്തിന്റെ ചോർച്ച യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഞാൻ കാണുന്നു ഒരു ഒരു ഡോർ വഴി ഈ പൈസ പുറത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ഫ്ലോ പോലെ പുറത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ഇന്ന് ദൈവം അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിനെ ദൈവം ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇനി പൈസ പോകത്തില്ല ഇനി പൈസ നിൽക്കും സാമ്പത്തികം നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം അത് എന്താ പറയുന്നത് അതിനൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി വരാൻ വേണ്ടി പോകും യേശുവിന്റെ നാമം കർത്താവ് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ജോ ബേരി ഓപ്പൺ ആകട്ടെ ഒരു ജോ ബേരിയെ കൂടെ ഓപ്പൺ ആകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും യേശുവിന്റെ നാമം കർത്താവ് ഞാൻ കാർത്തിക്കിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ വിസ്ഡം ഓൾറെഡി മാനിഫെസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന പ്രതിഭയ്ക്കായിരുന്നു വിസ്ഡം ഓൾറെഡി മാനിഫെസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന പ്രതിഭയ്ക്കായിരുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവന്റെ സ്പിരിച്വൽ ഐസ് ഓപ്പൺ ആകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവൻ ദർശനങ്ങളെ കാണട്ടെ അവൻ ദർശനങ്ങളെ കാണട്ടെ അവൻ കർത്താവുമായിട്ട് അടുക്കട്ട് എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവുമായിട്ട് അടുക്കട്ട് യേശുവിന്റെ നാമം യേശുവിന്റെ നാമം യേശുവിന്റെ നാമം കർത്താവ് അതങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രതിഭയ്ക്കായിട്ട് അതങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രതിഭയ്ക്കായിട്ട് കാർത്തിക് ഒരു കപ്പല നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണും ഒരു കപ്പലയില് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണാം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എന്തോ ഒരു നല്ല കാര്യം സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി കാർത്തിക്കിന്റെ പഠന മേഖലയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ കാര്യം ഞാൻ കാണും ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ കാര്യത്തെ ഞാൻ കാണും അമ്പിളി അത് അഡ്മിറ്റ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത് അവനോട് ചോദിക്കട്ടെ അവൻ എന്താ അങ്ങനെ വല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ കാർത്തിക്കിന് ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്തോ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ഉണ്ട് ഒരു ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് കാർത്തികുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പൊ ദൈവനെ കാണിക്കും ഞാൻ പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം കർത്താവ് ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ സംഭവിക്കട്ടെ അതുപോലെ സംഭവിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൃപയ്ക്കായിട്ട് യേശു കർത്താവ് ഞാൻ ആനി റോയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥി ആനി റോയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥി യേശുവിന്റെ നാം അവരിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥി അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചം ഇറങ്ങി വരട്ടെ വെളിച്ചം ഇറങ്ങി വരട്ടെ യേശുവിന്റെ നാം യേശുവിന്റെ നാം കർത്താവ് വെളിച്ചം ഇറങ്ങി വരട്ടെ അവർക്ക് ഒരു ഡയറക്ഷനെ ഞാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഓപ്പൺ ആണ് ഞാൻ ആ മോന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും മോന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അവനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവിധമായ ഇൻട്രൻസിനെ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഒരു ഫ്രീഡത്തിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ ഒരു ഫ്രീഡത്തിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ അവന്റെ കയ്യിലുള്ള ചങ്ങലെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു അവൻ മനസ്സ് ഫ്രീ ആകട്ടെ സകലത് നോർമലിലേക്ക് തിരിച്ചു വരട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥി സകലത് നോർമലിലേക്ക് തിരിച്ചു വരട്ടെ ആ എക്സാമുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതട്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥി എല്ലാ പേപ്പേഴ്സ് വിജയിക്കട്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആകട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥി ഇപ്പോൾ ദൈവം അറിയിച്ചത് പ്രകാരം ആ ഡിവൈൻ റിലീസിനെ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ആ ഒരു മുറക്ക് ആ ഒരു ഡെലിവറൻസ് സംഭവിക്കട്ടെ കർത്താവ് അതങ്ങനെ ചെയ്ത് കൃപയ്ക്കായിട്ട് അതങ്ങനെ ചെയ്ത് കൃപയ്ക്കായിട്ട് കർത്താവ് ഞാൻ ആ മോക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ കരം ചലിച്ചിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് വലിയൊരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റിയിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിക്കും കർത്താവ് അതങ്ങനെ ചെയ്ത് കൃപയ്ക്കായിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക മേഖല അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥി ഇവരുടെ കുടുംബത്തിൽ രക്ഷ സംഭവിക്കട്ടെ രക്ഷ സംഭവിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് രക്ഷ കടന്നു വരുക നിങ്ങള
അങ്ങ് അങ്ങയുടെ വചനത്തിന്റെ നിവൃത്തി കർത്താവ് ഒരു അടയാളത്തോട് കൂടി ഒരു കാലട്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട കർത്താവ് ഞാൻ ജിജുവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും യേശുവിന്റെ നാം യേശുവിന്റെ നാം കർത്താവേ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആ വലിയ മാനിഫെസ്റ്റേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ നന്ദി പറയും ആ വലിയ മിറക്കുകളിന് വേണ്ടി ഞാൻ നന്ദി പറയും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ എന്തൊക്കെ കൈവപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ആക്ടിവേഷൻ ആക്ടിവേഷൻ സംഭവിക്കുക ആസ്തികളുടെ താഴ്വരയിൽ കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ആസ്തികളുടെ മേൽ മാംസം ജീവൻ വരുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ഒരു മിനിസ്ട്രി ദൈവം തരാൻ വേണ്ടി പോകും ഒരു സാധ്യതയുമില്ല ഒരു വഴിയും വരും അസ്ഥികളെ നോക്കി കൽപ്പിച്ചാൽ അത് ജീവൻ പ്രാപിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു മിനിസ്ട്രി ഓപ്പൺ ആക്കി ഒരു മിനിസ്ട്രി ഓപ്പൺ ആക്കും യേശുവിന്റെ നാവ് യേശുവിന്റെ നാവ് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു റവലേഷൻ ഒരു ഭയങ്കര ഇരുട്ടം ഉള്ള ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് പോകും പക്ഷെ ചിജു അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വെളിച്ചം വന്നിട്ട് അന്ധകാരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പൊട്ടിമാറുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു തിരുനെൽവേലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മിനിസ്ട്രി സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി തിരുനെൽവേലി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയും ഉടനെ അങ്ങോട്ടൊരു യാത്ര ഉടനെ യേശുവിന്റെ മിനിസ്ട്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ ഞാൻ കാണുന്ന രണ്ട് കാര്യം ഒരു ബൈബിള് ഞാൻ കാണുന്നു അപ്പുറത്തൊരു ചങ്ങലെ ഞാൻ കാണുന്നു ചങ്ങലെ പറിച്ചിട്ട് ആ കയ്യിലോട്ട് ബൈബിൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അതാ ദൈവനെ കാണിക്കുന്ന റവലേഷൻ ബന്ധ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബന്ധിതരെ വിടുവിച്ചിട്ട് അവരെ കർത്താവിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും അടുത്ത മിനിസ്ട്രി വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലേലും വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലേലും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന രീതി അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം ഐ സി യു അതുപോലെ എന്താ ലോകക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ച ചില കേസുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അവിടെ ജീവൻ വ്യാപരി സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി യേശുവിനാമത്തെ പോലെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി റിലീസ് ആയി ഇതുപോലെ സംഭവിക്കുന്നു ഞാനത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി റിലീസ് ആയി അവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ യേശുവിന്റെ നാമം ചെയ്തു പ്രവർത്തിക്കാൻ ചെയ്തു പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെ എന്നെ കേൾക്കുന്നു കർത്താവെ ആരൊക്കെ എന്നെ കേൾക്കുന്നു ആരൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് ഈ മെസ്സേജ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുപോലെ സംഭവിക്കും ഒരു ഷൈനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഷൈനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു നേഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഒരു നേഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുവാണ് ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയുവാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ സ്ഥിരതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്നും അടുത്ത പൊസിഷനിലേക്ക് ദൈവം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ പ്രവചനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് മണി നിങ്ങൾ പറയണം ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ദൈവം പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് ജോലി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ ഒരു ഡെലിവറൻസിന് ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബ്രദർ സ്റ്റീഫന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി മാനിഫെസ്റ്റഡ് ആകും ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി മാനിഫെസ്റ്റഡ് ആകട്ടെ എന്നെ ഇതൊരു ഏതൊരു വീൽ ചെയർ പോലെ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്നെ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് ജന്മന നടക്കാൻ പേനത്താണോ അതോ ആക്സിഡന്റ് പറ്റണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയോട് ദൈവം പറയുവാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കും നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ യേശുവിന്റെ നാം ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൽപ്പിക്കും കർത്താവ് ചെയ്തു പ്രവർത്തിക്കാൻ സകലർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതേ ഗ്ലോറി ഇതേ ശക്തി അവരുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുത്തും കർത്താവ് ചെയ്തു പ്രവർത്തിക്കാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരിക്കലും കൂടി എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു വളരെ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം പേര് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് തോന്നിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ വന്ന വന്ന ആരൊക്കെയാണോ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ബ്ലസ്സിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ട മെസ്സേജിനെ വിശ്വസിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ അടുത്ത മീറ്റിംഗിനെ വെച്ച് കാണാം ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുകരിക്കട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു